नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आय क्यू मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ टॉपिक आहे कला आणि संस्कृती कला आणि संस्कृतीला इंग्लिशमध्ये आर्ट अँड कल्चर म्हणतात बघा हा राज्यसेवा पूर्व परिषदेमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये जे एक्झाम होते बघा दोन हजार सोळा नंतरच्या त्यामध्ये हमखास यामधलेच टॉपिक विचारतात ते प्राचीन भारतावर कृषी विचारतात पण ते राज राज्य कोण ह्यावर न विचारतात ते काय करतात सिंधू संस्कृती झाली ते ग्राफिक्स कोण कोणतं वापरलं जातं त्यावेळी आपण म्हणतो कोणत्या प्रकारचे घरं होते किंवा कोणत्या प्रकारचे दगड वापरते म्हणजे कला आणि संस्कृतीचा जो पार्ट आहे त्यावर डिस्कस केलं आहे नृत्यामध्ये सुद्धा विचारलं की कोण कोणते व्यक्ती ह्या डान्सच्या रिलेटेड आहेत अशा प्रकारचे क्वेश्चन विचारतात हे क्वेश्चन प्राचीन भारतामध्ये पुस्तकामध्ये बऱ्याच ठिकाणी ते भेटत नाही तर आपण काय केलं त्याचे नोट्स घेऊन आलो आहोत तुम्हाला याचे नोट्स जर लागत असेल तर मी टेलिग्रामवर शेअर करेन एक दोन दिवसाच्या आत शेअर करेन तर तसे कमेंट करून सांगा चला आपल्या लेक्चरला सुरू करू बघा स्थापत्य कला पहिल्यांदा पहिला टॉपिक स्थापत्य कला हडप्पा आणि मोहन जोदळो हे शहरे कसे होते आयताकार ग्रीड पॅटर्नमध्ये पुन्हा एकदा ऐका हडप्पा आणि मोहन जोदळो नगरे ही आयताकार ग्रीड पॅटर्नमध्ये होती अशा प्रकारचे ध्यानात ठेवा त्यानंतर घरात पिथीमध्ये जोडताना सिमेंटच्या जागी चिप्सनचा वापर केला जाते हडप्पा येथील जे नृत्या होत्या जे नृत्या त्या थ्री डी आकृत्यामध्ये होत्या मोहरे काश्यमूर्ती होत्या जे मोहरे वाप मोहरे म्हणजे मुद्रा ध्यान ठेवा मुद्रा बनवण्यासाठी जे दगड वापरित होते ते कोणता दगड होता स्टेटाईट प्रकारचा हा दगड वापरित होते ध्यान ठेवा हा क्वेश्चन विचारला आहे राज्यसेवेमध्ये की जे नाणे आहेत किंवा मुद्रा आहेत ते बनवण्यासाठी कोणता दगड वापरित होते स्टेटाईट मोहरावर चित्रलिपी आढळली ती कोणत्या प्रकारची चित्रलिपी ध्यान ठेवा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हे आज तसंच डायरेक्ट विचारणार आहे तुम्हाला आणि ती आजपर्यंत वाचलं गेलं नाही मोहरावर एका बाजूने पक्षू किंवा मानवाची आकृती आहे तर दुसऱ्या बाजूने काय आहे मुद्राक्षरं आहेत लिपी लिहिली आहे एका साईडने आकृती आहेत एका साईडने मुद्राक्षरं आहेत पक्षुपतीची मोहर व युनिकॉरची मोहर हे त्यापैकी महत्त्व महत्त्वपूर्ण आहे मोहन जोदडो काश्यपासून जी मृत्यू नग्न आढळली बघा पहिलं एकदा पुन्हा एकदा का मोहन जोदडो या ठिकाणी काय काय आढळलं काश्यपर्त काश्यपासून मृत्य नग्ना नर्तकी जे त्रिभंग आसनामध्ये ते आढळलं नंतर रंगाचा वापर केला होता ते आढळलं जे लाल भांडे होते बघा ते दाढीवरून एक दाढी असणारी एक व्यक्तीची मूर्ती आढळली बघा तर त्यावरून असा अंदाज केला की ती फॅशनेबल होती पुरुषाची मूर्ती होती बघा ती ती लाल बलुआ दगडापासून होती जे लाल कलरचे दगड आहे बघा त्यापासून ती होती लाल दगड आपण म्हणतो बघा जे टंडक असतात जास्त टिकाऊ असतात बघा जे आपण म्हणतो लाल किल्ला आहे बघा दिल्लीचा हा लाल बलुआ दगडापासून केलेलं आहे त्यानंतर पहा त्यानंतर मौर्य संस्कृती आता कोणती पाहिली सिंधू संस्कृती आपण आता कोणती पाहतो तर ही मौर्य संस्कृती पहा मौर्य संस्कृतीमध्ये काम महत्त्वपूर्ण कला आणि संस्कृतीच्या रिलेटेड गोष्टी झाल्या चंद्रगुप्ताचा जो महल होता तो इराणी टाईपचा होता पर्सियन ॲक्मिनियम यापासून जो प्रेरित होता यामध्ये बघा जे मौर्य संस्कृतीत जे महल होते ते लाकडाचे जास्त प्रमाणात होते मोठ्या प्रमाणात लाकूड वापरलेलं होतं आणि लाकडाचे महल होते सिमेंट वगैरे नव्हतं स्तूपात बघा मृत्यूकाचे अवशेष किंवा राख ठेवली जात होते अशोकाच्या काळात जवळजवळ चौऱ्याऐंशी हजार स्तूप काय केले बांधले गेले बुद्धाच्या मूर्तीनंतर त्यापासून आठ स्तूप व एक भांड्यापासून वापरले स्तूप असे बनवले होते सांची स्तूपे अशोकाने निर्माण केलं होतं सर्वात प्राचीन स्तूपे पिपर वहा स्तूपे पिपर हवा स्तूप नंतर नागार्जुनी गुफा आहे बघा ती अशोकाच्या मुलाने जे दशरथ यांनी बांधले होते दोन प्रसिद्ध मृत्यू आहेत यक्ष व यक्षिणी यक्षिणीचा प्राचीन उल्लेख हा शिल्पा दिकारम्यामध्ये आहे सांचीच्या स्तूपावर यक्ष व यक्षिणीची मूर्ती आहे ज्यांना तेव्हा क्वेश्चन म्हणतो की सांचीच्या स्तूपावर खालीपैकी कशाची मूर्ती आढळते बघा पर्यायामध्ये यक्ष व यक्षिणीची यक्षिणीची देतील तर ते आन्सर बरोबर असणार आहे त्यानंतर पहा मित्रांनो पुढं त्यानंतर मौर्यानंतर काळ बघा स्तूपाला लाकडाच्या जागी काय केलं होतं प्रस्तरचा वापर केला गेला हे महत्त्वपूर्ण आहे आता पोहतो आहे मौर्यानंतरचा काळ त्यानंतर आली बघा गांधार शैली ही पाचशे ते पाचशे दरम्यान इसवी सन पूर्व पन्नास ते इसवी सन नंतर पाचशेचे दरम्यान ही अस्तित्व आली ती आली कुठं अफगाणिस्तानजवळ जे पंजाबजवळ पश्चिम सीमांत बघा गांधार तिथे या शैलीचा विकास झाला याच्यावर आपण शिपरेट असा टॉपिक बनवला आहे बघा गांधार शैली व सिंधू संस्कृतीची जी मुद्रा आहे यावर आपण स्पेशल टॉपिक बनवला आहे ते मी प्राचीन इतिहासाची प्लेलिस्ट आहे बघा त्यामध्ये तुम्हाला देऊ सापडून जात 
बगा युनानी आक्रम अमरा युनानी आक्रम मनामर का जलते ये गांधार शिली चा विकास बगा गांधार शिली मजे युनानी जब बोध दे बगा बोध जी जी मूर्ति आए लगले त्या युनानी प्रकार चे शिमजे आए लगले मुन्ने लगाये तो बन्दा गांधार शिली चा ही ते विकास जाले मजे दोनी शिली मिक्स जालेंतर हैब्रिड जालेते तेला गांधार शिली मंदत मंदत ग्रीक वर रोमन मूर्ति का बरोबर ग्रीक वर इंडियन शिली चा विकास जाला निरे दगड़न सवा पर जाला तेनंतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्लास्टर सवा पर फाइल लगला बुद्ध आनी बोधि सत्वची मूर्ति ग्रीक रोमन या देवता वर अपुल मूर्ति यंचे शिद्दुलते दाखोले मुझे तेंचे जे देवे अनि त्या काली बोध दंसा प्रसार हाप पाकिस्तान या बागा मध्य मोटे प्रमाण होता तो देनी कहेगा जब मूर्ति आ जब बोध हो जा त्या जब ग्रीक की देवता है बागा अपोलो यंचे शी मिलते जुलता खेलो होता अनि अपोलो मूर्ति ही कौन से ग्राला शुक्र ग्राज है देवता मदद बागा तेरन लक्ष्य टेवा तेरन तर मथुरा शिली बागा मथुरा शिली सभी का सा इस विषयन पूर्व पहले ते इस विषयन पूर्व इस जी इस विषयन पूर्व पहले शतक तो इस विषयन अंतर तीसरा शतक मुझे अमरावती शैली मथुरा शैली गांधार शैली जो जो मिलते जुलते हैं ये कुछ दालियों का गंगा नदी जैसा तटावर सुदेशी ये विकाय बाहरों को ना चाकरमोल आक्रमण नमोल तैयार दाली नहीं या मुझे तीन धर्मात्मक जो तीन धर्म है तो तेनंतर अमरावती शिली चा विकास जाला अमरावती मुझे जाता कुछ ना कोई दावरी बगा नागर जुन्दो कौन डाई था तेरे यह विकास जाल विकास जाला ऐसा अर्थ क्या जाला तेरे एक प्रकार ची शैली अस्तित्वात आली तेनंतर क्या क्या लादुनिक तेला एक विगड़ नाव दिला कि अमरावती शिली मनु कारण ते अमरावती या गुप्त काल खंडा जा काल अंतर बगा तुम लोग बरस दमाई तो संत की आजिंटा वो एलोरे या गुप्तांची निर्मिति की वजी शैली बगा ठीक कौन जा काल निर्माण जाली गुप्त काल तो जाली आजिंटा मधे जो जो एक उन्ती शैली है एलोरे मधे बत्ती सेत ये तीन मजली आई दिन अंतर या पी की अंतर जी इतर मत अच्छा जोड़े लावी चरती, खजुराओं को निकला, मधुराई को निकला, चालू के जब बादामी जो होते, क्यों बादामी मंदिर है, चालू के निकाल दिया, प्रकार से शैली सभी का स्केल तो कौन था, विसर शैली सभी का स्केल आधे नंटे हो, तेरे नंतर बगा भूनेश्वर कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा शैली सभी प्रकार है, मुगल, अर्थमुगल जा� जब बगा चंगेल सॉरी काम बंद था अपन जना बगा जब मुगले एकसना वाला तो ते बगा मंगोल जी शासक होते बगा ते मंगोल अंचे आक्रमण हुए जन ते वाली भारतों से दूसरा भारतों में टे प्रमाण आक्रमण जालो था तो ते आक्रमण जालो तीकड़ा मंगोल मनो थे ती जन्ना पर भारत का जब मंगोल चा मुगल शब्द जाला मंगोल मुगल मुझे ये भारत जाने तक गर्दाल दस बगा हिंदू सिंधु लाख समान देते हिंदू मनो देते वो चार मुझे फर्क जाला तेरे नसर मुगल लस मुगल मंत्र भारत तक जान टा एक अच्छा प्राजित ही थी मुगल तो ये मंगोल से तो गर्ज थी कहने गर्म मंड लगेला तो हमें मुगल जाना टा वाम मंगोल चिदे तेरे नंतर तेरा कोटा इटन सवापर तेज वीडियो सुधा इंटरनेट लाये तो बगा चौल वक कलिंग शासकानी ऐसी क्या की लियो थी निर्मित की लियो थी फ़ियतनाम में चंपा संस्कृति उदय साली थी हिंदी चीन में खमेर संस्कृति ही उदय साल थी ये शॉर्ट में दिल्ले इंग्रजान चीज़ शीली थी ला गोथिक शीली मंडल था तो बगा दिन ठा इंग्रजान गरीबान सवास्तु कर खाली पीके कोणाला मंडला जाता खाली लॉरी बेकर तो नाम दीतीन अनि पंचायतन हाई एक प्रकार मंदिरां सब प्रकार है बगा पंचायतन तो मंदिर बनाने चक रिया है बगा एक गोले तो मतलब कोई एक समुद्रा कोल्ले या सर आस्ते मधी गर्व गुरुआ नंतर वो साइट नहीं बारीक बारीक मंदिर आस्ते बगा ये पांच प्रकार 
कोणत्या मंदिरात ठिकाणी जर बाहेरून काही छोटे छोटे मंदिरं असतात हे कोणत्या प्रकारची मंदिर शैली आहे पंचायत आणि प्रकारची आणि आपल्याकडे जे मंदिर आहेत बघा गर्भगृह मध्ये असतं साईडनी जाण्यासाठी एक रूट असतो बघा आणि मध्ये असतं आणि साईडनी छोटे छोटे मंदिर असतात हे कोणत्या प्रकारचं आहेत हे पंचायत आणि प्रकारचं मंदिराचा प्रकार आहे ध्यान ठेवा पंचायत हा क्वेश्चन विचारलेला आहे आपण आता काय पाहिलं जी शैली आहे बघा भारतात स्थापत्यकला शैली ती आपण पाहिलं आता साहित्य शरीर आहे आपण तीन गोष्टी आणल्यात एक म्हणजे स्थापत्यकला साहित्य आणि नृत्य तर आता दुसऱ्या नंबरचं जे साहित्य प्रकार बघू ऋग्वेदात जे कधी काळ म्हटलं जातं बाराशे ते नऊशे सीजन पूर्व काळ हा निर्माण झाला असं म्हटलं जातं ॲक्च्युली त्याच्यावर कन्फ्युजन आहे अजून कोणालाच माहिती आहे किती काळ आहे पण एक अंदाजे त्यांनी ठरवला की ऋग्वेद हे इसवी सन नऊशे ते बाराशे दरम्यान या काळामध्ये काय झालं पहिलं जे जगातील पहिलं पुस्तक आहे त्याची निर्मिती ही झाली त्यामध्ये मुख्य देवता म्हणून इंद्राची जी इंद्र आहे बघा त्याचं वर्णन केलं गेलं आहे नंतर बघा अर्थवेद यामध्ये रोगोपचार जवळजवळ नव्याण्णव रोगांची माहिती दिली नव्याण्णव आकडा ध्यान ठेवा हे नंतर सामवेद यावर गीतावर आधारित आहे उपनिषद हे काय गुरु शिष्य परंपरा यावर आधारित ध्यान ठेवा उपनिषद कशावर आधारित आहेत पर्यायामध्ये गुरु शिष्य हा पर्याय देतील तर ध्यान ठेवा याचं कन्फ्युजन होऊ नका देऊ गुरु शिष्य परंपरा यावर आधारित उपनिषद यांची निर्मिती चार प्रकारचे वे वेद आहेत अर्थवेद सामवेद ऋग्वेद ध्यान ठेवा नंतर रामायण इसवी सन पूर्व काळामध्ये पंधराशे याच्यामध्ये निर्माण झाला असं म्हटलं जातं पुराण ब्रह्मांडाची निर्मिती विषयक कथात्मक या गोष्टीमध्ये स्पष्टीकरण दिलेले आहे बघा शास्त्रीय संस्कृत शास्त्रीय संस्कृत काय बघा किंवा जे साहित्य आहे पाणीच्या अष्टांध्यायी व्याकरणावर आधारित शास्त्रीय संस्कृत साहित्य आहे <coughs> विशाखा दत्त यांनी काय होतं मुद्रा राक्षस नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं ते कोणा होतं चंद्रगुप्त मौर्यावर होतं त्यानंतर पहा त्यानंतर आहे शुद्रक यांनी काय मृच्य कठिनम नावाचं पुस्तक लिहिलं त्याच्यामध्ये काय उल्लेख आहे वेशासोबत ब्राह्मण चार उद्याचे प्रेम प्रसंग यामध्ये वर्णन केलेलं आहे त्यांनी पुस्तक कोण लिहिलं आहे शुद्रक ने लिहिलं आहे भास यांनी काय केलं होतं स्वप्न वासव दत्ता नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे बघा याच्यावर तुम्ही जर बघितलं जे सोळा महाजनपद आहे बघा त्यामध्ये जे राजा होता बघा इकडं राजस्थान इकडं राहणारा उदयन म्हणून तर त्याची जी गोष्ट आहे बघा ती गोष्ट त्यामध्ये उल्लेखित केलेली नंतर कालिदास बघा कालिदासने काय केलेलं आहे हे क्वेश्चन हम कधी याच्यावर विचारलेलं सुद्धा आहे बघा आयोगन दोन हजार अठरा का एकोणीसमध्ये क्वेश्चन विचारलं आहे मालविका ज्ञ मित्र विक्रमवर्षीय अभिज्ञान शंकुतलम रघुवंश मेघदूत ऋतुसोहार व कुमार संभव पुन्हा एकदा मालविका ज्ञिमित्र विक्रम वर्षीय अभिज्ञान शंकुतलम रघुवंश मेघदूत ऋतुसोहार कुमार संभव हे नावाचे पुस्तक कोण लिहिले आहेत कालिदास यांनी लिहिले आहेत ध्यान ठेवा कालिदास हमकास विचारलं येईन आपल्याला कालिदासचे कोण कोणते नाटके प्रसिद्ध आहेत आणि किंवा मुद्रा राक्षस कोणी लिहिलं आहे हे ध्यान ठेवा नंतर जयदेवने कोणते पुस्तक लिहिले हा पालवंशाचा शासक होता एक गीता गोविंद नावाने पुस्तक लिहिलं आहे बघा त्यानंतर आता जयदेवनंतर गी यांनी काय लिहिलं होतं गीता गोविंद नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं जे कौटिल्य आहे आपण म्हणतो तर विष्णू गुप्त म्हटलं जातं याला आचार्य चाणक्य सुद्धा म्हटलं जातं यांनी कोणतं पुस्तक लिहिलं आहे अर्थशास्त्र नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे मेगस्तीच जो ग्रीक होता बघा मौर्यांच्या काळामध्ये त्यांनी कोणतं लिहिलं आहे इंडिगा नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे याच्यामध्ये जे प्रशासन आहे समाजव्यवस्था यांचा उल्लेख या इंडिगा पुस्तकानामध्ये आहे आणि अर्थशास्त्रामध्ये कशाचा उल्लेख आहे जे मौर्य काळात जे प्रशासन होतं त्याबद्दल सर्व माहिती या पुस्तकात दिली आहे वरह मीर यांनी काय लिहिलं पंचसिद्ध यंत्री का बृहत संहिता नावाचे पुस्तकं लिहिली आहेत आर्यभट यांनी काय लिहिलं आर्यभट्टीयम नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे त्यानंतर कलंकी राजकुमारी हे पुस्तक जे हे कोणावर आधारित आहे जे आणि के जे म्हणजे जम्मू काश्मीरवर जे शासक आहेत डोगरा शासक यांच्यावर रिलेटेड पुस्तक लिहिलेलं आहे बघा त्यानंतर पुढं ठेण्या ठेवा आर्यभटाने दोन प्रकारचे पुस्तक लिहिले आहेत बघा एक आर्यभट्टीयम नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे आणि जे कलंकी राजत रांगिनी म्हणून पुस्तक हे बघा डोगरा शासकावर ते पण सुद्धा त्यांनीच लिहिलं आहे ॲक्च्युली ते कोणी लिहिलं आहे ते कलनीच लिहिलेलं आहे वाटते सॉरी तर ते कल्लनी लिहिलेलं पुस्तक आहे आर्यभट्टने फक्त आर्यभट्ट लिहिलं आहे आणि कल्लनी कलंकी राजराजनिगिनी म्हणून जे जे के मधील शासक आहेत डोगरा शासक यावर त्यांनी पुस्तक लिहिले कन्फ्युजन होऊ नका देऊन त्यानंतर विनय पटिका हे काय आहे हे पुस्तकाचे नाव आहेत सगळं एक साईडला काय आहेत पुस्तकाचे नाव आहेत त्याच्यामुळं हां विनय पटिका बघा विनय पटिका हे पुस्तक बौद्ध भिक्षूंचे नियम पाळणे याच्यावर आधारित आहे सुतक पिटक हे बुद्ध संवाद आणि भाषण यावर आधारित आहे बौद्धिसत्व बुद्धांच्या कहाणीवर आधारित आहे बघा अश्वघोष यांनी बुद्ध चरित्र हे लिहिलं आहे गाथा सप्तशी हा लिहिलेलं आहे इसवी सन पूर्वमध्ये इसवी सनमध्ये तमिळ जे साहित्य आहे बघा तोलका पी एम हे पुस्तक खूप जुनं आहे बघा मित्रांनो 
हे तमिळ संगम साहित्य म्हणून आहे प्रसिद्ध आहे कोणतं पुस्तक आहे तोलका पी एम इल्गो आदिगाल म्हणून शिल्पादी कारम यांनी पुस्तक लिहिलं आहे बघा एकनाथांनी भागवतपुरा नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे एकनाथांनी कोणकोणते पुस्तक लिहिले आहेत एक भागवतपुराण आणि रामन यावर टिप्पण्या केलेल्या आहेत बघा एकनाथाने हे लक्षात ठेवा पुढं पाहू आता नृत्य आता आपण दोन प्रकारच्या गोष्टी पाहिल्या प्राचीन आणि प्राचीन भारतात जी कला आणि संस्कृती ते पहिली स्थापत्य कला पाहिली आणि दुसरं साहित्य पाहिलं आता तिसरं बघू शेवटचं म्हणजे भारतीय साहित्य हे क्वेश्चन आपल्याला विचारले आहेत बघा आधीसुद्धा दोन हजार आठ अकरा एकोणीसमध्ये क्वेश्चन प्रिलिममध्ये विचारलं आहे एक साईडला जे नृत्य प्रकार आहे ते दिला आहे आणि दुसऱ्या साईडला जोड्या लावायला सांगितलं कोण प्रसिद्ध व्यक्ती त्या म्हणजे तर बघा भरतनाट्यम या रिलेटेड जे महत्त्वपूर्ण व्यक्ती बघा भरतनाट्यमचा उगम हा तमिळनाडूमध्ये झाला आहे ज्या भरतनाट्यने याच्याशी रिलेटेड असणारी व्यक्ती कोण कोणत्या हेमा मालिनी आहे त्रु सॉरी त्रुशालिनी साराभाई आहे शिवरामन आहे बिरजू महाराज आहे पुन्हा एकदा आहे का भरतनाट्यम बिरजू महाराज ह्या ठेवा खूप महत्त्वपूर्ण व्यक्ती बघा याशी रिलेटेड हेमा मालिनी त्रुलिनी साराभाई शिवरामन बिरजू महाराज त्यानंतर पुढचं बघू कथक कथक हे कथक पहा मित्रांनो कथक नृत्य हे उत्तर प्रदेशमध्ये विकसित झालं आहे यामध्ये व्यक्ती महत्त्वपूर्ण कोणती आहे बिरजू महाराज आहे रामचंद्र गांगुली बिरजू महाराज दोन्ही कालो त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन असं डबल विचारणार नाही आपल्या विचारते कोणती आहे रामचंद्र गांगुली तर कथक रिलेटेड महत्त्वपूर्ण व्यक्ती कोणती आहे रामचंद्र गांगुली नंतर केरळ कथक कली आणि कथक यामध्ये कन्फ्युजन होऊ नका देऊ कथक हे झाले उत्तर प्रदेशमध्ये आणि कथक कली केरळमध्ये झाले तर कथक कली जे नृत्य प्रकार आहे हा केरळमधला या मत याच्याशी रिलेटेड असताना महत्त्वपूर्ण व्यक्ती कोण कोणते आहेत लीला सॅमोन मुरलानी साराभाई रीता गांगुली आणि आनंद शिवरामन या दोनमध्ये विचारते बघ रीता गांगुली आणि रामचंद्र गांगुली या कन्फ्युजन होईन आपल्याला ते लक्षात ठेवा त्यानंतर बघा ओडिसी हा प्रकार बघा आता कथकली आपण बघितलं केरळमध्ये आणि कथक कुठं आहे यु पीमध्ये आहे भरतनाट्यम तमिळनाडूमध्ये ध्यान ठेवा ओडिशी हा प्रकार हा ओडिसामध्ये उदयास आला नाही महत्त्वपूर्ण व्यक्ती आहेत इंद्राणी रेहमान मीनाक्ती दास माधव मुगदल आणि कालीचरण पटनायक हे महत्त्वपूर्ण व्यक्ती ओडिशी नृत्यशी आहेत कुचिपुडी हा डान्स हा आंध्रमधली प्रमुख डान्स आहे बघा यामध्ये महत्त्वपूर्ण व्यक्ती यामिनी कृष्णमूर्ती हा विचारलेला आहे आपल्याला आणि राजा राधा रेड्डी हे क्वेश्चन दोन्ही विचारले राजा राधा रेड्डी सुद्धा विचारलेला आहे आपल्याला कुचिपुडी हा डान्स कोणाशी रिलेटेड आहे तर राजा राधा रेड्डी म्हणून रेड्डी हा एक असा प्रकार आहे साऊथ मधला ध्यानात ठेवा तर अशा प्रकारे आपण कला आणि संस्कृतीमध्ये दोन तीन महत्त्वपूर्ण टॉपिक बघितले एक साहित्य स्थापत्य कला बघितलं दुसरं म्हणजे साहित्य बघितलं आणि तिसरं म्हणजे नृत्य बघितलं हे नेमकी अभ्यास करा याची पी डी एफ पी डी एफने तर जे पिक्चर असणार मी तुम्हाला ते टेलिग्रामवर शेअर करेन तुम्ही ते नक्कीच वाचून जा थँक्यू मित्रांनो तुम्ही ह्या व्हिडिओ धन्यवाद